హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లవ్ లికిడ్స్ సో టైం వచ్చేసి సెవెన్ అవుతుందండి ఇవాళ లేట్ లేచేటప్పటికే సిక్స్ ఫార్టీ అయిపోయిందనమాట ఒక్క టెన్ మినిట్స్ ఒక్క టెన్ మినిట్స్ అని పడుకుంటే సిక్స్ ఫార్టీకి లే మెలకు వచ్చింది సో అప్పటికే ఎయిట్కి స్కూల్కి వెళ్ళాలి కదా పాప సో అందుకని తను బాక్స్ పెట్టడానికని ఇంకా పప్పు పెట్టేద్దాం కుక్కర్లో అనేసి పప్పులోకి ఆనియన్ టొమాటో చిల్లీస్ కట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఆల్రెడీ పాప కోసం మిల్క్ కట్ చేసి సారీ మిల్క్ కాచేసి వాటర్లో చల్లారి పెట్టాను ఇంకా నాకు కూడా టీ పెట్టేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను కుక్కర్ పెట్టిన తర్వాత ఇంకా అది తాగాలన్నమాట సో ఆల్రెడీ పప్పు కడిగేసుకుని కుక్కర్లో కుక్కర్లో వేసేసి వాటర్ వేసేసి స్టవ్ మీద పెట్టేసాను ఈ లోపల కుక్కర్ హీట్ అవుతుంది కదా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అవ్వాలనేసి పెట్టేసాను ఇంకో వైపు వచ్చేసి రైస్ కూడా పెట్టేసానండి ఇంకా చాలా లేట్ అయిపోయింది చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేయాల్సి వచ్చింది పనులన్నీ ఇంకా టెన్షన్ టెన్షన్ పాప వెళ్ళేంత వరకు టెన్షన్ ఇంకా సో కుక్కర్లో ఇవన్ టొమాటో ఆనియన్ చిల్లీస్ వేసేసి ఇంకా మూత పెట్టేస్తున్నాను కొంచెం కారం కొంచెం పసుపు అంతే నండి అంతే ఇంకా మసాలాలు కానీ ధనియా పౌడర్ కానీ అవి ఏమీ వేయను అనమాట నార్మల్గానే చేసుకుంటాను చాలామంది ధనియా పౌడర్ అవన్నీ వేస్తారు కదా సో నేను వేయను ఆ టేస్ట్ కూడా ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలీదు సో అందుకని నేను నార్మల్గానే చేసేసుకుంటాను లిడ్ పెట్టేసాను ఇంక ఇప్పుడు నా టీ టైం అనమాట చలి చాలా ఎక్కువైపోయిందండి సో మనకి ఎనర్జీ కావాలంటే టీ తాగాలి కదా అందుకని టీ తాగేస్తున్నాను లేచిన వెంటనే లెమన్ హనీ వాటర్ తాగేదానండి కానీ వింటర్ సీజన్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంక అస్సలు తాగట్లేదు మార్నింగ్ మార్నింగే టీ తాగేస్తున్నాను ఈ మధ్యన ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మా కిచెన్ విండో దగ్గర పావురాలు ఆడుతూ ఉంటాయి అప్పుడు కూడా ఆడుతున్నాయండి సో మీకు చూపిద్దామనేసి తిప్పాను క్యామ్ వెంటనే ఎగిరిపోయినాయి అనమాట నేను ఏం చేశానంటే ఫాస్ట్ కావాలని చెప్పేసి పప్పు హైలో పెట్టేశాను పెట్టేస్తే విజిల్ వస్తుంది విజ్ విజిల్స్ వస్తున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాను తర్వాత నేను ఏం చేశాను ప్రెజర్ కూడా ప్రెజర్ కూడా నేను తీ పోయేలాగా విజిల్ పైకి పెట్టేశాను సో మొత్తం ప్రెజర్ అంతా పోయింది కానీ పప్పు మాత్రం సరిగ్గా ఉడకలేదు అనమాట ఇంకా లైట్గా ఉడకాలి అందుకని మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసి మళ్ళీ పెట్టాను ఒక టూ మినిట్స్ ఉడికిస్తే ఉడికిపోయింది తర్వాత ఇంకా సాల్ట్ వేసుకోలేదు కదా సాల్ట్ ఇంకా చింతపండు చింతపండు పులుసు వేసుకున్నాను వేసేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి చింతపండు పులుసు వేసిన తర్వాత వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేయకూడదండి కొంచెం సేపు ఉడికితేనే పప్పు టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది సో ఒకవైపు పప్పు ఉడుకుతుంది నెక్స్ట్ నేను వచ్చేసి తాలింపు కూడా వేసేసుకుంటున్నాను తాలింపు కోసం నేను ఆల్రెడీ వెల్లుల్లి దంచుకుని పెట్టుకున్నాను సో ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి కొంచెం ఆవాలు వేసాను ఆ చెట్టు పట్ల ఆడేటప్పుడు ఇంకా వెల్లుల్లి జీలకర్ర ఎండుమిర్చి కరివేపాకు వేసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి కొంచెం పప్పు తీసి చల్లారి పెట్టుకున్నాను ఐషుకి బాక్స్ పెట్టాలి కదా అందుకన్నమాట తర్వాత ఇంకా తనకు బాక్స్ పెట్టేశాను తన ఓన్లీ కర్రీ రైస్ నేను వైట్ రైస్ కర్రీ విడివిడిగా నేను పెడతానండి కలిపి పెట్టాను ఎందుకంటే ఆఫ్టర్నూన్కి అది పాడవుతుందేమో మళ్ళీ తిన్నది కదా సో అందుకని అనమాట తను ఓన్లీ రై వైట్ రైస్ పట్టుకెళ్తుంది కర్డ్ రైస్ పట్టుకెళ్ళదండి ఫ్రెండ్స్ మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఐషు వచ్చి స్కూల్కి కూడా వెళ్ళిపోయింది బాబుకి స్నానం చేయించి ఉయ్యాలలో పడుకోబెట్టాను చూసారా ఇల్లు అంతా ఎంత మెస్సీగా ఉందో మొత్తం జెల్ పెట్టారండి ఇదంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను బాబుని రెడీ చేసేటప్పుడేమో మొత్తం పౌడర్ అంతా బెడ్ నిండా జెల్ పౌడర్ డబ్బా పడేశాడు అనమాట బెడ్ అంతా పౌడర్ అయిపోయింది 
సో ఇంకా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను తర్వాత బాబుని ఉయ్యాల్లోంచి తీసేసి ఇంకా బెడ్ మీద ఉడకబెట్టేసాను అనమాట సో తను ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నాడు తర్వాత నా లంచ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది వచ్చేసి ఈవినింగ్ అండి ఈవినింగ్ ఇంకా టీవీ ఆన్ చేసి తను ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టాను అనమాట తను టీవీ చూస్తూ ఉయ్యాలు ఊగుతున్నాడు అనమాట సో తర్వాత వచ్చేసి నేను కిచెన్లోకి వెళ్తున్నాను సో పాప అయితే కర్డ్ రైస్ తినేసి ట్యూషన్కి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా వచ్చిన తర్వాత మిల్క్ తాగుతుంది సో తన కోసం మిల్క్ కాచేసి ఉంచాను ఇంకా గొంతుకు కొంచెం నొప్పిగా ఉందండి త్రోట్ దగ్గర పెయిన్ బాగా ఉండింది సో అందుకని కొంచెం అల్లం టీ పెట్టుకుందాం అనేసి అల్లం టీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో నా అల్లం టీ రెడీ అయిపోయింది తర్వాత నైట్ నేను ఆఫ్టర్నూన్ పప్పు చేశాను కదా మా హస్బెండ్ లంచ్కి రాలేదనమాట సో పప్పు అంతా మిగిలిపోయింది ఇంకేం చేయాలా అని నైట్కి ఇంకా చపాతీ చేసేద్దాం పప్పులోకి వంట ఉంది కదా అని చపాతీ పిండి కలుపుతున్నాను అనమాట పిండి తీసుకున్నాను సాల్ట్ వేసుకున్నాను తర్వాత వాటర్ వేసుకొని బాగా కలిపేసుకుంటాను లాస్ట్లో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు కొంచెం ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అలా వదిలేస్తే చపాతీ ఇలా స్మూత్గా వస్తాయి నేను ఇప్పుడు ఇలా ఈ ప్రాసెస్లోనే చేసుకుంటాను తర్వాత ఇంకా నైట్కి చపాతీ చేసేసాను అనమాట చపాతీలోకి కర్రీ ఒకటే కాకుండా కర్డ్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేయండి అలా కూడా మీరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను షూస్ అన్నీ వాషింగ్ మిషన్లో వేసేసాను అనమాట వాష్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను కానీ అవ్వట్లేదు సో అందుకనే మిషన్లో వేసేసాను అవి చాలా నీట్గా వాష్ అయిపోయి ఉన్నాయి సో వాటిని బయటికి తీసేసి ఇంకా ఆరబెట్టేసాను అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో నా వ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నా వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్